வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே எங்களுடைய ஸ்ரீ ஜோதிடப்பிடத்தின் சார்பாக உங்களை சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் நிறையா ஜோதிடம் சார்ந்த சித்தாந்தங்களை பதிவிட்டு கொண்டு வருகிறேன் நிறையா புது புது விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டு வருகிறேன் இதை பார்த்து நிறைய அன்பர்கள் ஆதரவு கொடுக்குறீங்க உங்களுக்கெல்லாம் கோடான கோடி நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கேன் வெளியூர்லேருந்து நிறைய அன்பர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு எங்கள்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி ஃபோன்லேயே ஜாதகம் பார்க்குறீங்க சில அன்பர்கள் வந்து நேரில் பொருட் செலவு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வர வேண்டாங்கிறதுக்காக தான் தொலைபேசியில் நேரடியாக ஒரு மணி நேரம் உங்ககிட்ட பேசுகிறோம் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் விளக்கம் தேவையோ அத்தனையும் விளக்கமோ நீங்கள் நேரில் வந்தால் என்ன கொடுக்க முடியுமோ அதை தொலைபேசியிலே கொடுக்குறேன் உங்கள் ஹாரஸ்கோப் பார்த்து பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் அது தெரியும் ஆனால் நிறைய பேர் பார்த்து நண்பர்களாகவும் ஆயிருக்கிறீங்க உங்களுக்கெல்லாம் கோடான கோடி நன்றி இப்போ அந்த இருபத்தாறு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்று சனி பயிற்சியாக போகுது அவர் தனுசு ராசியிலிருந்து சனி பகவான் மகர ராசியில் சஞ்சாரம் பண்ண போகிறாரு சிம்ம ராசிக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே சிம்ம ராசி கடந்த ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணு இந்த காலகட்டங்களுக்கு பிறகு நிறையா சரிவ சந்திச்சிருக்கிறாங்க என் எத்தனை ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாலும் பத்து ஸ்டெப் பின்னாடி தள்ளி விட்டுருக்கும் கடுமையான போராட்டங்களை சந்திச்சிருக்கிறாங்க சிம்மராசியை சேர்ந்த அனைவருக்கும் இது தெரியும் அனைத்து சிம்மராசிக்காரவங்களும் ஒரு குகைக்குள்ளே ஒளிந்த சிங்கத்தை போல் அடைஞ்சிருந்தாங்க இப்போ தான் கொஞ்சம் தலையை வெளியே நீட்டி பார்க்குறாங்க சிம்மராசி இப்போ தான் ஒரு இயற்கை அதாவது எப்படி சொல்கிறது ஆனந்த காற்ற இப்போ தான் தலையில் தலையை வெளியே குகைக்கு வெளியில் தலையை நீட்டி இப்போ தான் பார்க்க போ பார்க்குறதுக்கான சூழலுக்கு வந்திருக்கிறாங்க உங்களுக்கு பொதுவாக சிம்மராசிக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது செப்டம்பர் பத்தொம்பதாம் தேதிக்கு அப்புறமே கொஞ்சம் நல்லா ஆயிரும் சனி பகவான் வக்கர நிவர்த்தி ஆகிறதுனால நல்ல நிலைக்கு ஓரளவுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்போ கடந்த காலத்தில் மூணாம் இடத்துல உட்காந்த சனி சனி பகவான் பெரிய வேலையெல்லாம் செய்யலை நாலாம் இடத்துல உட்காந்து கண்டச்சனை சந்திச்சிங்க அஞ்சாம் இடத்துல உட்காந்து பஞ்சமஸ்தானத்தில் உட்காந்து குருவோட வீட்டில் உட்காந்து பொருளாதார நலிவை சந்திச்சிங்க இப்போ உங்கள் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துக்கு வர்றார் ருண ரோக சத்ருஸ்தானம் உப ஜய ஸ்தானத்துக்கு வர்றார் உங்கள் இது நாள் வரைக்கும் பட்ட கஷ்டங்களெல்லாம் மீண்டு ரொம்ப சூப்பராக வரப்போகிறீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு அந்தஸ்துக்கு வரப்போகிறீங்க கடன் எவ்வளவு இருந்தாலும் கலங்காதீங்க கடனை பூரா அடைச்சி மீண்டு வெளியில் வந்துடுவீங்க கடன் அடைபடக்கூடிய காலம் அதற்கு ராகு பகவானும் சப்போர்ட் பண்ணுறாரு குரு பகவானும் இப்போ சப்போர்ட் பண்ண போகிறார் ஆல்ரெடி இப்போ இங்கே சனி பகவான் வந்துட்டார் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல உபஜய ஸ்தானத்தில் வெற்றி ஸ்தானத்தில் தொட்டதெல்லாம் பொண்ணாகக்கூடிய காலம் நேராக உங்கள் ராசிக்கு பன்னெண்டாம் இடத்த பார்க்க போகிறாரு விரைய ஸ்தானத்தை பார்க்க போகிறாரு உங்கள் ராசிக்கு மூணாம் இடத்த பார்க்குறாரு வெற்றி ஸ்தானத்தை உங்கள் ராசிக்கு எட்டாம் இடம் கஷ்டம்னு சொல்லக்கூடிய துன்ப ஸ்தானத்தை பார்க்க போகிறாரு அத்தனை பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடுவீங்க கடந்த காலத்தில் குழந்தை எப்படி படிக்க வைக்கிறது பிள்ளைய எப்படி கட்டி கொடுக்க போகிறோம் எப்படி பையனுக்கு நல்ல ஒரு சூழலான பையனுக்கு எப்படி தொழிலை வச்சு கொடுக்க போகிறோம் பையன் வெளிநாடு போகணும் முயற்சி பண்ணால் கிடைக்கல அதே மாதிரி நிறைய கடன் அவ அவஸ்தை தொழில் ஓட்டம் இல்லை தொழிலில் போராட்டம் நிறைய அவஸ்தையை சந்திச்சிட்டோம் அவமானத்தை சந்திச்சிட்டோம் அதாவது சிம்மம் வந்து சொல்லி சொல்லி மாளாத துன்பங்களை சந்திச்சிருக்கிறாங்க சிம்மராசிக்காரங்க கடன் பிரச்சனை எல் நோய் எல்லா பிரச்சனையும் சூழ்ந்து பக்கத்தில் கூட குடியிருக்க கூட முடியல அந்த ஏழார் தொந்தரவும் அதிகம் அந்தளவுக்கு இந்த ரெண்டரை வருஷமாக அவமானத்தை சந்திச்சிருப்பீங்க மீண்டு வரப்போகிறீங்க முதலில் பணம் வந்ததை கடனை மட்டும் அடைத்து விடுங்கள் அகலக்கால் வைத்து விடாதீர்கள் ஸோ எவ்வளவு துன்பத்தை சந்திச்சிங்களோ அவ்வளோ துன்பத்திலேருந்து மீண்டு வர போகிறீங்க ஸோ பிரச்சனையை முடிச்சுட்டு மிச்ச சே மிச்ச சேமித்து வச்சுருக்க காசை வச்சு வாழ்ந்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்ல காலம் வரப்போகுது கடனை முதல் அடங்கிய உடல் ஆரோக்கியத்தை பார்த்துக்கோங்க குழந்தைகள் யாருக்காவது யாருக்காவது வேலை இல்லாமல் இருக்காங்கன்னா இப்போ உங்கள் குழந்தைக்கு வேலை கிடச்சிரும் ஏன்னா இது ஐந்தாம் இடத்துக்கு ஆறாம் இடம் படித்து முடித்த உடனே இந்த ரெண்டரை வருஷத்துலேயே உங்கள் குழந்தைங்க யாராவது இப்போ கிராஜுவேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு பொண்ணு படிக்குதுங்க எம்பிஏ படிக்குதுங்க ஃபஸ்ட் இயர் படிக்குதுங்க இந்த வருஷம் செகண்ட் இயருங்க இந்த என் குழந்தை படித்தா வேலைக்கு போயிடுமா அஞ்சுக்கு ரெண்டாம் இடம் அஞ்சுங்கிறது குழந்தை அதற்கு இரண்டாம் இடம் சொல்லக்கூடிய வருமானம் குழந்தை அடுத்த வருஷமே கேம்பஸில் கிடச்சிரும் சொல்லுங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு அடுத்த வருஷமே கேம்பஸ் வந்து கேம்பஸில் வேலை கிடச்சிரும் அது மட்டும் இல்லாமல் 
இந்த லக்கணத்துக்கு இந்த சிம்மத்துக்கும் சிம்ம ராசிக்கும் சிம்ம லக்கணத்துக்கும் இது ஆறாம் இடம் யாரெல்லாம் வேலை இல்லாமல் இருக்கீங்களோ உங்களுக்கு வேலை கிடச்சிடும் ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு வாலிபர் எனக்கு வேலை இல்லைங்க வருமானம் இல்லை சும்மா இருக்கேன் வீட்டில் வந்து என்னை அவமானப்படுத்துகிறாங்க ஐயா இப்போ வேலை கிடச்சிடும் சரிங்க நிறையா அவமானத்தை சந்திச்சுட்டேன் எங்கேயும் நான் போக முடியல இப்போ எனக்கு அந்த எட்டாம் இடங்கிற அவமானம் கஷ்டம் விலகுமா கஷ்டம் விலகும் ஐயா நான் பன்னெண்டாம் இடம் வெளிநாடு முயற்சி பண்ணுறேன் போக முடியுமா போவீங்க இல்லை மேலதிகாரி தொந்தரவு இருக்குது தாங்க முடியலை ஏன்னா உங்கள் ராசிக்கு அஞ்சில் உட்காந்துருந்தார் இப்போ உங்கள் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல போகிறாரு அந்த மேலதிகாரியே இடம் மாறிடுவார் இல்லை அவரே உங்களுக்கு நண்பராக ஆயிடுவார் ஸோ இந்த ஜாதக இந்த சிம்மலக்கணம் சிம்மராசிக்கு உடல் ஆரோக்கியம் நல்லா வந்துடும் தொழில் வளம் பெருகும் குழந்தைகளுடைய கல்வி தடை நீங்கும் யாராலும் கல்யாணி கொடுக்க முடியாமல் இருந்தால் கல்யாணம் முடிச்சு கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் உங்களுடைய தொழில் ஸ்தானம் பெருகும் மூணாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய முயற்சி அனைத்தும் வெற்றி அடையக்கூடிய காலம் சிம்மராசிக்கு இது பொற்காலம் இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யாருக்கெல்லாம் மகர ராசியில் பிறந்த கால ஜாதகத்தில் யாருக்கெல்லாம் மகர ராசியில் குரு சுக்ரன் சூரிய பகவான் இந்த மூணு பேர் இருக்காங்களோ அதே மாதிரி ரிஷபத்தில் குரு சுக்ரன் சூரிய பகவான் யாருக்கெல்லாம் இருக்காங்களோ பிறந்த கால ஜாதகத்தில் அதே மாதிரி கடகத்தில் குரு சுக்ரன் சூரியன் யாருக்கெல்லாம் பிறந்த கால ஜாதகத்தில் இருக்கிறதோ அதே மாதிரி கன்னிராசியில் யாருக்கெல்லாம் குரு சுக்ரன் சூரியன் இருக்கிறார்களோ இவர்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய பொற்காலம் சூரியன் என்பவர் வளர்ச்சி சுக்கரன் என்பவர் அளவான பணம் சுக்கரன் என்பவர் சுகபோகம் குறுங்கிறது மிதமிஞ்சிய பணம் அப்போ இந்த இடத்துல யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ ரிஷபத்தில் கடகத்தில் கண்ணியில் மகரத்தில் யாருக்கெல்லாம் குரு சுக்கரன் சூரியன் இருக்கோ இந்த சனி பயிற்சி கண்டிப்பாக சொத்து வாங்குவாங்க பொருளாதாரத்தில் உயர்வாங்க பொருளாதார வளர்ச்சி அவங்களுக்கு ஏற்படும் நிறைவான வாழ்க்கை அமையும் எந்த துன்பமும் இல்லை இதில் ராகியது இல்லாமல் இருக்கணும் இந்த கிரகங்கள் மட்டும் இருந்தா அருமையாக இருக்கும் இந்த சனி பயிற்சி இன்பத்தையும் நல்ல வளத்தையும் பெற்று நீண்ட ஆயுளோடு வாழ உங்களை என்றும் வாழ்த்தும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்